ఫ్రెండ్స్ హౌ ఆర్ యూ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మల్టీ టాస్క్ ఐడియాస్ నేను దివ్యశ్రీ నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీతో చాలా యూజ్ అయ్యే టిప్స్ని షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఆ టిప్స్ ఏంటంటే కిచెన్ అండ్ కుకింగ్ టిప్స్ ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియోలో కిచెన్ హెల్త్ బ్యూటీ టిప్స్ను షేర్ చేశాను ఆ వీడియో కానీ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు కిచెన్ అండ్ కుకింగ్ టిప్స్ ఏంటో చూసేద్దామా లెట్ స్టార్ట్ అందులో ముందుగా ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆనియన్స్ కట్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఆనియన్స్ కట్ చేస్తే కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తాయి అలా కళ్ళల్లో నీళ్లు రాకోకుండా ఉండాలంటే ఆనియన్స్ కట్ చేసి ముందరగా ఆనియన్స్ తీసుకొని మిడిల్ కట్ చేసి టూ పీసెస్గా చేసి ఆనియన్స్ని కొద్దిసేపు నీళ్ళల్లో నానబెట్టిన తర్వాత కట్ చేసినట్టయితే ఆనియన్స్ కట్ చేసిన కానీ మనకు కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు రావు మరొక టిప్ ఏంటంటే మనం కర్రీస్ చేస్తుంటాము ఎప్పుడన్నా పొరపాటున కారం ఎక్కువ వేసేస్తాము అలా కారం ఎక్కువైనప్పుడు ఏం చేయాలంటే టమోటోస్ని తీసుకొని కొంచెం ఫైన్గా పేస్ట్ చేసి టమోటా ప్యూరీ ఉంటాం కదా అలా టమోటా ప్యూరీ లాగా చేసి కర్రీస్లోకి యాడ్ చేసినట్టయితే కారం ఎక్కువైనా కానీ పర్వాలేదు ఈ టమోటా ప్యూరీ యాడ్ చేయడం వల్ల కారం అనేది ఎక్కువగా తెలియదు ఇలాంటిదే మరొక టిప్ ఏంటంటే కర్రీస్ చేసేటప్పుడు పొరపాటున సాల్ట్ ఎక్కువైంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే పొటాటోస్ బంగాళా దుంపలు ఉంటాయి కదా చిన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసి ఆ కర్రీలోకి యాడ్ చేసి కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసినట్టయితే కర్రీలో సాల్ట్ ఎక్కువైనా కానీ సాల్ట్ అనేది తెలియదు మరొక టిప్ ఏంటంటే క్యాబేజీ స్మెల్ ఉడికేటప్పుడు చాలా స్మెల్ ఎక్కువగా వస్తుంటుంది కొంతమందికి పడదు ఆ స్మెల్ వల్ల కొంచెం కళ్ళు తిరిగినట్టు తల తిరిగినట్టు అలా అనిపిస్తుంటుంది కదా అలాంటప్పుడు క్యాబేజీ ఉడకబెట్టినప్పుడు స్మెల్ రాకోకుండా ఉండాలంటే క్యాబేజీని ఉడకబెట్టే పాత్రలో ఉడకబెట్టేటప్పుడు ఒక చిన్న జింజర్ పీస్ అల్లం ముక్కు ఉంటుంది కదా యాడ్ చేసి ఉడకబెట్టినట్టయితే క్యాబేజ్ అనేది స్మెల్ రాదు అలాగే మరొక టిప్ ఏంటంటే చీమలు స్వీట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే చీమలు ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంటాయి ఇంకా అలాంటిది షుగర్ బాక్స్ దగ్గర అయితే చీమలు ఎప్పుడు ఉంటాయి అలా చీమలు ఎక్కువగా రాకోకుండా ఉండాలంటే షుగర్ని నిల్వ చేసే బాక్స్లో ఒక రెండు మూడు లవంగాలు క్లోజ్ యాడ్ చేసినట్టయితే షుగర్ డబ్బాలోకి క్లోజ్ అనేవి యాడ్ చేసినట్టయితే చీమలు అనేవి చాలా వరకు తక్కువ అవుతాయి మామూలుగా మనము కొన్ని రెసిపీస్ చేసేటప్పుడు పప్పు ఉడకబెడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కందిపప్పు శనగపప్పు పెసరపప్పు ఏమన్నా రెసిపీస్ చేసేటప్పుడు ఉడకబెడుతుంటాం కదా అలాంటప్పుడు ఈ పప్పు అనేది తొందరగా ఉడకాలంటే ఉడికేటప్పుడు ఉడకబెట్టేటప్పుడు ఒక రెండు మూడు చుక్కల ఆయిల్ కానీ లేదా డాల్డా కానీ యాడ్ చేసి ఉడకబెట్టినట్టయితే ఈ పప్పు అనేది తొందరగా ఉడుకుతుంది మరొక టిప్ ఏంటంటే చాలా ఈ టిప్పు యూస్ఫులే మామూలుగా మనం క్లాత్స్ మీద బట్టల మీద ఏమన్నా మరకలు పడితే అంత తొందరగా పోవు అందులో ఇంకు మరకలు అయితే చాలా వరకు పోవు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంకు మరకల మీద పేస్ట్ కానీ టూత్ పేస్ట్ కానీ లేదా లెమన్ జ్యూస్ కానీ నిమ్మరసం పిండి బాగా దాని మీద అప్లై చేసి తర్వాత వాష్ చేసినట్టయితే ఈ ఇంకు మరకలు అనేవి చాలా వరకు పోతూ ఉంటాయి అలాగే మరొక టిప్ ఏంటంటే కిచెన్లోకి చీమలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి కదా అలా చీమలు ఎక్కువగా వస్తున్నప్పుడు దోసకాయ ఉంటుంది కదా దోసకాయని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఎక్కువగా చీమలు వచ్చే ప్రాంతాలలో పెట్టినట్టయితే కిచెన్లోకి చీమలు అనేవి చాలా వరకు తగ్గుతాయి మామూలుగా మనము వెజిటేబుల్స్ని కట్ చేసి కట్ చేసి కత్తిపీట అనేది పదం తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇలా పదం తగ్గినప్పుడు వెజిటేబుల్స్ కట్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మరి ఆ పదను మరి పెరగాలంటే ఏం చేయాలంటే కత్తిపీటకి ఉప్పు ఉంటుంది కదా సాల్ట్ తీసుకొని కత్తిపీటకి బాగా రుద్దినట్టయితే షార్ప్ అనేది పెరుగుతుంది మళ్ళీ మనం యథావిధిగా వెజిటేబుల్స్ అనేవి బాగా కట్ చేసుకోవచ్చు మరొక టిప్ ఏంటంటే మనము కాయగూరలు ఒక్కొక్కసారి వాడిపోయినట్టు అంత ఫ్రెష్గా ఉండవు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఈ వెజిటేబుల్స్ని యూజ్ చేసే ముందరగా కొన్ని వాటర్లోకి నిమ్మరసం వేసి ఆ నిమ్మరసం వేసిన వాటర్లోకి వెజిటేబుల్స్ కొద్దిసేపు పెట్టి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పెట్టి ఆ తర్వాత యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే వెజిటేబుల్స్ అనేవి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి మరొక టిప్ ఏంటంటే వుడ్ స్పూన్స్ ఉంటాయి కదా చెక్క గరిటలు కానీ చెక్క స్పూన్స్ కానీ కొత్తవి తీసుకున్నప్పుడు చాలా స్మెల్ వస్తుంటాయి యూజ్ చేయాలన్నా కానీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు అలా కొత్త వస్తువులు చెక్కవి స్మెల్ రాకుండా ఉండాలంటే వాటర్లోకి వెనిగర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ వుడ్ స్పూన్స్ అందులో నానబెట్టి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ నానిన తర్వాత వాష్ చేసి మనం యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ వుడ్ స్పూన్స్ అనేవి స్మెల్ రాకోకుండా ఉంటాయి మామూలుగా మనము నిమ్మకాయలు ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసిన వెంటనే కట్ చేసి యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే రసం అనేది చాలా తక్కువగా వస్తుంది 
అలా కాకుండా ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసిన వెంటనే ఒక టెన్ మినిట్స్ హాట్ వాటర్లో పెట్టి తర్వాత యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే నిమ్మరసం అనేది మనకు చాలా బాగా వస్తుంది మరొక టిప్ ఏంటంటే కందిపప్పు మామూలుగా నెలసరిగా మంత్లీ వైజ్గా తీసుకున్నట్టయితే పర్వాలేదు కానీ ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా తీసుకుంటుంటాం అంటే త్రీ మంత్స్కి సిక్స్ మంత్స్కి అలా తీసుకున్నప్పుడు కందిపప్పు పాడవకోకుండా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే కందిపప్పుని మనం నిల్వ చేస్తాం కదా అటువంటి డబ్బాలలో ఎండు కొబ్బరి చిప్ప ముక్క కాదు ఎండు కొబ్బరి ముక్క కాదు ఎండు కొబ్బరి చిప్పని అందులో వేసి కందిపప్పును నిల్వ చేసినట్టయితే ఈ కందిపప్పు అనేది ఎక్కువ రోజులు నిల్వ వస్తుంది అలాగే కిచెన్లో మనము ఏమైనా రెసిపీస్ చేసినప్పుడు ఈగలు అనేటివి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి కొన్ని రెసిపీస్కి కానీ లేకపోతే మామూలుగా రెగ్యులర్గా కానీ ఈగలు వస్తుంటాయి కదా అలా ఈగలు ఎక్కువగా రాకోకుండా ఉండాలంటే వాటర్లోకి పసుపు యాంటీబయాటిక్ కదా ఈ పసుపుని యాడ్ చేసి మనము కిచెన్ని క్లీన్ చేసుకున్నట్టయితే కిచెన్లోకి ఈగలు అనేటివి చాలా వరకు రాకుండా తక్కువ అవుతాయి అన్నమాట చూసారు కదా నాకు తెలిసిన కొన్ని కిచెన్ అండ్ కుకింగ్ టిప్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను మరికొన్ని కిచెన్ అండ్ కుకింగ్ టిప్స్ని నేను మీతో మరొక వీడియోలో షేర్ చేసుకుంటాను ఇంకా మీకు ఏమన్నా తెలిసిన టిప్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి ఐ హోప్ ఈ కిచెన్ అండ్ కుకింగ్ టిప్స్ మీకు నచ్చినాయి అనుకుంటాను ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ బాయ్